Hello everyone. Let us understand the reason behind covering our body. As when early men, they felt that we should cover our body. So initially, the idea came when I thought that I have to save my body from the temperature ki extremes. Se. So whether it was hot air, cold winds, dust, initial to yehi cheeze thi jiski wajah se usne apni aap ko protect karne ke liye socha uske alawa because wo hunting karta tha to thorns obviously thorns hote hain uh usse protect karna hai body ko thorns are uh, the uh, you know spikes in a plant that his body needs to be protected from them wild animals se protect karna hai इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करना था तो ये सब चीजें थी जिसकी वजह से उसने सोचा कि मुझे अपनी बॉडी को कवर करना शुरू कर देना चाहिए पर लेजर ऑन देर वर अदर रीजन ऑल्सो बिहाइंड प्रोटेक्शन एंड वन ऑफ देम वॉज वॉर्स बिकॉज दे स्टार्टेड फाइटिंग एंड दे वर ऑल्सो इन टू हंटिंग दीज टू रीजन वर एन अदर सेट ऑफ रीजन बिहाइंड ही थिंकिंग अबाउट प्रोटेक्टिंग हिज बॉडी but there are many examples about protecting our body from the extremes of the climate let's get started the first one is a very good example of eskimos eskimos cold areas mein hote hain aur wo log kya karte hain wo apni body ko cover karte hain fabric se multiple layer of fabric se so it's not one garment but kafi sare garments ek ke upar ek pehnte hain wo log reason hai apni body ki jo heat hai usko andar trap karke rakhna right and then apart from that another factor important factor of their costume was ki ye costumes kafi fitted hote the body ke sath mein loose nahi hote the jitna zyada ye costumes fitted honge utna wo body ki heat ko andar trap karke rakhenge this was the reason behind them thinking about a different kind of a costume for themselves apart from this another thing that they wear is fur garments so fur jo hai animal fur wo unki body ko again protect karte cold se freezing cold to be more precise so um, jo european explorers hain arctic ke wo bhi eskimos ka hi idea leke unke bhi costumes fur ke bane hue hote hain and they also wear multiple layer of garments then another example of people staying in cold areas are the pastoral people of turkoman and kyrgyz these people are from the central asian countries or again inke costumes kaise hote hain kaftans pehnte hain ye log jo padded hote hain padded padding ki wajah se ye kaftans jo you know if you could see here in this picture also it is like a coat aur ye coats ko uh, padding jo hai usme teen se char layer ki hoti hai aur ye coats bane hote hain sheep skin ke because uh in mountain areas uh, you have sheep as an animal available so you would also find ki jo costumes ye log pehnte hain ya even pehnte the uska relevance unke jagah ke costumes jo jo raw material available hai us pe bhi bahut zyada majorly dependent rehta hai so uh, this is one now, apart from that now let's move to areas of high temperature जहां पे बहुत गर्मी होती है सो so, जहां गर्मी ज्यादा होती है वहां पे भी हमें गवर्नमेंट uh, हमारा क्लोदिंग ऐसा होना चाहिए जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे डिहाइड्रेट होने से बिकॉज वहां पे सन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है सो फर्स्ट लेट अस टेक एग्जांपल्स ऑफ द ट्राइब्स और द पीपल हु लिव इन दीज एरियस सो वन इज द्वारिग ऑफ सहारा एंड दूसरे होते हैं विदाउ ऑफ साउदी अरेबिया ये दो ट्राइब्स है सहारा की और सऊदी अरेबिया की जो काफी लूज रोब्स कोट्स टाइप्स रोब्स होते हैं वो पहनते हैं और उसके साथ में दे व्यूर लूज ट्राउजर्स कलर कैसा होता है इनका काफी लाइट कलर्स पहनते हैं बिकॉज 
dark bright colors are uh, they are the colors that attract sunlight so they wear light colors so light colors attract nahi karte sunlight and it makes them feel cool apart from that they also use cotton as a fabric to develop these robes and trousers so cotton the idea is that it allows the air to circulate comfortably फैब्रिक ड्राई भी हो जाता है जल्दी अगर आप स्वेट करते हो दैट्स एन अदर रीजन बिहाइंड देम व्यूअरिंग दिस वन डजेंट फील अनकंफर्टेबल व्यूअरिंग कॉटन इवन वेन यू प्रेस पायर जब पसीना आता है तो ये इतना ज्यादा इरिटेट नहीं करता ये फैब्रिक और गार्मेंट एक कॉटन फैब्रिक का बना हुआ ओके अपार्ट फ्रॉम दैट यस सऊदी अरेबिया में और अफ्रीका में कुछ एरियाज है जहाँ पे ये लोग इवन इतनी ज्यादा डस्ट होती है सैंड होता है जिससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दीज पीपल इवन यू नो वी लेयर ऑफ फैब्रिक दैट कवर्स देयर हेड माउथ एंड नोज दैट्स देयर नोस्ट्रल्स टू बी मोर प्रिसाइज सो सिर्फ इनकी आईज विजिबल होती है बाकी इनका पूरा फेस हेड कवर्ड होता है बिकॉज दे हैव टू नॉट जस्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिहाइड्रेशन बट उनको डस्ट और सैंड से भी उसको प्रोटेक्ट करना होता है देन यस एज आई डिड मैंशन इन द प्रीवियस लाइट्स दैट दीज पीपल दे लुक आउट फॉर थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन देयर विसिनिटी तो जहां रहते हैं वहां पे आस पास क्या चीजें अवेलेबल है उनसे भी ये लोग अपने गार्मेंट्स बना लेते हैं so uh, even early man used to do it in that manner and even today also there are many tribes who follow the same rule so jab wo wahan ki area ke uh, uh, around jo raw material available hai usko use karke garments banate hain to they also uh, you know um, they are able to create a better uh, outfit or a clothing for themselves aur unka jo skill hai wo bhi upcycle hota hai upgrade hota hai to be more precise so example that's given here is of leather garments leather garments um, are used uh, or are made such that uh, the animal skin is cleaned nicely and the fat of the animal skin skin is scraped out of the skin ab wo kis liye fat ko remove karte hain animal skin se it is because uh, they want to make it smooth and they want to create leather out of it so it is important for them to keep it soft and clean or inko thoda time rakhna bhi hai isko to agar usme fat hoga animal fat hoga to uh, obviously wo zyada time tak nahi chal payega uh, dusre examples hai uh, enu of north japan or siberian gilax uh, inka kya feature hai ye log uh, because ye coastal area ke around rehte hain to ye log fish ki skin ko use karte hain waterproof garments banane ke liye then uh, other example here is of uh, the uh, rain garments or again the waterproof garments is of uh, the people who stay in northwest coast of canada ye log bhi short poncho type uh, rain capes banate hain uh, unme hoodies hote hain aur uh, ya fir ye hats uske sath mein pehante hain jo ki waterproof hote hain wo bhi uh, tree ke bark se banate hain cedar tree ke bark se banate hain so um, that helps them that protects them from heavy rainfall uh bark fiber ye log prefer karte hain animal skin se animal skin se bhi uh, you know waterproof garment ban sakta hai but ye usse uh, prefer bark fiber isliye karte hain because bark bark fiber easily dry ho jata hai animal skin in comparison it takes time to happen in that case so um, this is all about protection the reason behind early man thinking about covering their body thank you